ನಮಸ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಮನ್ ಟುಟೋರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಜಿ ಕೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ದಿನ ನಾನು ಟಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಟಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬೆರಳು ಎಣಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೂರು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಆಯಿತು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏನಾಯಿತು ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸರಿಯಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಆ ಶಾಲೆಯ ವರ್ಕ್ ಲೋಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕುಸಿದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಯಾರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಸರಿಯಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ದಿನ ನಾನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ನೀಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮೊದಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಾನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಟಿ ಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಈ ಟೈಮ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅವ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದರ ಟಿ ಇ ಟಿಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಕೂಡ ಟಿ ಟಿ ಬರೀರಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮದು ಆ ಪರ್ಸಂಟೇಜನ್ನು ಹೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಟೆಂತ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ಓದಿದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಟಿ ಇ ಟಿ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡಲಾರವು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂಥ ಹೆಸರಾಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ಥರನಾಗಿ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇರೆ ಥರನಾಗಿ ಓದಿದರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಥರನಾಗಿ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡೋರಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓದಿರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನೂ ಓದಿರಲ್ಲ ಈಗ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಾಖೆಗಳನ್ನ 
ವಿಚಾರಗಳು ಮಂದಟ್ಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಓದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ನೆನಪಿಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರಿಸ್ಬೋದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಿ ಟಿ ಇ ಟಿ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಇ ಟಿ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಟೈಟಲ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಟಿ ಇ ಟಿ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಗ್ರಾಮರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಯಾವುದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಪಿ ಡಿ ಎಫನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಡುಕಿ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಸರಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಟಿ ಇ ಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮದೊಂದು ಕನಸು ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತಲೇ ನಾನು ತಾವು ಭಾವಿಸ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಅದು ನಮ್ಮ ಕನಸು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗಣಿತ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿದ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಅಂತ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ಅರೇನ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ದು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಾ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದ್ಭುತ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗುರು ಚಾನಲ್ ಮೇಲೆ ತರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿದಿನ ತರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಜಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರಾಮನ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗುರು ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹಾಗೇ ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಾಮದೇವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೆಲವರು ಕೊಂಗ್ವಾಡ್ ಓದ್ತಾರೆ ಹಾಗೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕೆ ಮಂಗಲ್ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಸ್ ಕೆ ಮಂಗಲ್ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಸಿ ಟಿ ಇ ಟಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
ಅವುಗಳನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುದಿದೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮೆಥಡಾಲಜಿಗಳು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬೋಧನಾ ಸಮಾಜ ಇದ್ದರೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೋಧನಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಶಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬೋಧನಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೀಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಜಿ ಕೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರಾಮನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗುರು ಮೇಲೆ ತರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಈ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಜನ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಾಳೆಯ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಜನರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ತಮ್ಮ ತಮಗೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೊಣೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್